ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் இது நம்ம வீட்டு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எண்ணெய் கத்திரிக்காயில் புளி குழம்பு எப்படி வைக்கலான்றதை பார்ப்போங்க சாதாரணமாக எண்ணெய் கத்திரிக்காய்ன்றது கெட்டியாக இருக்கும் நம்ம புளி ஊற்றி நம்ம வந்து புளி குழம்பு மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி வைக்கலாம் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க பாருங்கள் இப்போ வந்து இதில் கடுகு எடுத்துருக்கேன் வெந்தயம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வெந்தயம் போல் எடுத்துக்கலாம் சோம்பு வந்து ஒரு பிஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க போட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் அதுக்கு நடுவில் நமக்கு அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு என்னென்ன வேணுன்றதை நான் சொல்கிறேன் கால் மூடி தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் வந்து நான் இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் சைஸுக்கு நீங்கள் இதை எடுத்து போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பல் பூண்டு நான் போடுறேங்க சோம்பு வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நம்ம மிளகு ஒரு எட்டு மிளகு போட்டுக்கலாம் போட்டு எல்லாமே நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் எதுவுமே வணக்கிற வேலை கிடையாதுங்க பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல்லு பூண்டை வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கோங்க புளி குழம்பு அப்படின்னாலே கொஞ்சம் பூண்டு போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பத்து சின்ன வெங்காயத்தை நான் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு இதுக்கு கருவேப்பில்லை உருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுடலாம் இந்த சைஸு புளியை வந்து நான் பாருங்கள் நல்லா அமைக்க பார்த்தோம்னா இந்த சைஸ் வரணும் இதை வந்து தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் குழம்புக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா வணக்கிக்குவோம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் எல்லாம் நல்லா வணக்கிக்குவோம் ஒரு சின்ன சின்ன தக்காளியை நான் மூணு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையுமே நல்லா புழிஞ்சிட்டு இதில் போட்டுடலாம் ரெண்டு கரண்டி இந்த மாதிரி பாருங்க நல்லா அழுத்தி ரெண்டு கரண்டி எடுத்துக்கலாம் போட்டுக்கலாங்க இப்போ தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் தட்டு வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுருவோம் இந்த கத்திரிக்காயோட இந்த காரம்லாம் நல்லா பிடிச்சிரும் கத்திரிக்காய் வெந்துருச்சா அப்படின்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் என்ன எல்லாம் கசிஞ்சு நல்லா கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா கலரும் மா மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் புளி ஊற்றிக்கலாம் புளியை நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சேன் பார்த்திங்களா அந்த அளவு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வடி கட்டிட்டேன் இப்போ இதையும் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் அப்போ தான் வந்து புளிக்காரம்லாம் இதில் நல்லா பிடிக்கும் கொஞ்சம் நேரம் அதை மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ புளி ஊற்றி ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு தேங்காய் அரைச்சோம் இல்லைங்களா அந்த இது இதில் ஊற்றிடலாம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம் நல்லா கொதித்து வரும்போது நமக்கு குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக வந்துடும் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு உப்பெல்லாம் எதாவது தேவைன்னா பார்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதித்து எண்ணெய் கசைஞ்சி மேலே வந்துடும் அப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இப்போ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிட்டோம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டோம் குழம்பு இப்போ நம்ம தட்டு வச்சு மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் ஓப்பனில் இருக்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சான்னு பார்ப்போம் நல்ல எண்ணெயெல்லாம் நல்லா கசைஞ்சி நல்லா வந்துருச்சு இப்போ கரெக்டான ஸ்டேஜுங்க அது அப்புறம் கத்திரிக்காயெலாம் நல்லா வெந்துருச்சு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு ரெடிங்க எண்ணெய் கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி புலாவெலாம் செஞ்சோம்னா கூட இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்லாங்க புளிக்குழம்பு சாதம் வச்சுட்டு நம்ம இதை வச்சு சாப்பிட்டோன்னு வைங்களேன் நமக்கு நல்ல சாப்பாடு வந்து சீக்கிரமாக பசி இல்லைன்னாலும் இதை போட்டு நிறைய நம்ம சாதம் சாப்பிட்ருவோங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இதே மாதிரி வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் தேங்க்யூ